，你怎么来了？哎，我找你有事儿啊。这么巧啊？嗯，我正好也找你有事儿呢。啊，你找我什么事儿？嗯，你先说。情书，明天的票记得去看，不准迟到哦。你要请我看电影啊？太阳没从西边出来啊。哎，你这么啰嗦，去去不去啊？到底去去去啊去啊！你怎么这么？等很久了吧？你怎么在这儿？那，和你看电影啊。这个夏雨菊竟然骗我！哎哎哎哎，你别走啊！你走了我都没面子啊！你什么意思？那谁让你那么难约？我只能求助夏小菊啊！你要干嘛？啊？你不要装傻了，你又不是不知道我喜欢你。我们不合适啊。你是不是又喜欢那女孩了？那是我的事儿。有也没关系，你现在还没有谈恋爱，我就还有机会。你看，就像这支笔，谁先得到就是谁的。所以，就算你现在有喜欢的女孩，我也不会放弃的。那我先回学校了，拜拜。哎，昨天晚上的电影看的怎么样啊？嗯，夏菊，你是不是觉得耍我很有意思？闪开！哎，你怎么了？我好的很。用不着你瞎操心，不是，你是在生气？我替沈多约你看电影啊？我这不是为了帮你们牵线搭桥吗？牵线搭桥？脑子是不是有问题啊？瞎点什么鸳鸯谱？你脑子才有问题呢！你喜欢沈多，沈多喜欢你，你们俩两情相悦，我帮他有什么错？谁告诉你我喜欢沈多了？你不喜欢他，干嘛让我帮你挑礼物送给他呀？啊，礼物？啊，什么什么礼物？你在说什么？就那支红色钢笔。我上次帮你说的那个心理医生，我给你约了，专业的医生啊，因为会对你有更多帮助的。你真的帮了我很多，谢谢你。一天天说那些虚的，你要真感谢我呀，拿出点实在的。好啊，改天我一定给你备一份厚礼。这是什么呀？我打算送人的，好看吗？我看看。那我看，就他了。哦，这个不行。就这样说定了，一支钢笔嘛，简简单单。谢谢啊。我这个真不行，我再给你挑个别的，我是要送给别人的。夏小菊。哎呦，好了好了，你别生气了，我错了嘛。我以后不替沈多约你了。离我远一点。你别生气了，大不了我请你吃饭，给你赔罪不行吗？吃火锅。你不是最爱吃火锅吗？咱们去吃火锅好不好？我请你，好不好？好不好嘛？喂，晚上七点，我在学校门口新开的那家火锅店等你啊！切，太难搞了吧这。行，那我就不送你了。哎，就到这儿吧。嗯，拜拜。哎，小菊，啊，我跟你说的事儿你别忘了啊。你放心吧，我肯定会帮你搞定陆十一那个家伙的。拜拜，学姐。拜拜。
沙小区千红县千上野那头。这家店特别好吃，里面已经有空位了，里面请来。走走走，走走走。就剩这点钱，但是只要能买到大图开心，值这次我要是再信，我就是脑子被蒙起了。别噎着了！我跟你说，吃自助火锅呢，咱们一定要吃够本儿，知道吗？快吃！那你这么喜欢吃，我明天再请你吃一顿呗。嗯，明明天我约了人看电影。约了谁啊？不会是你之前喜欢的那个人吧？你什么事儿？你别忘，我不会告诉你。我就知道，之前还说什么过去就都过去了，你骗鬼呢！少管我回来，约会去了。你怎么也这么晚回来？啊，我下午去吃火锅去了。我说怎么一身味儿呢？哎，你俩进展挺快啊。哼，啊，有什么进展？又退回去了。你说这夏雨喜欢人到底是谁呀、啊？王军，喂，啊，想什么呢？没什么。你今天是干了什么亏心事吗？什么亏心事啊？你别瞎说。我洗个脸，我洗个脸去。小子今天怎么开个玩笑这么紧张？哎，小菊，这么开心干嘛去？我看电影去。跟谁呀？不告诉你。拜拜。
吓死我了，差点被发现了。我怎么能弄到这种地步呢？不行，今天一定要知道你喜欢的人到底是谁。不是吧？不会真的在放狗了吧？你怎么来了？走吧，回学校吧。啊，嗯。我我想一个人再坐一会儿。你想一个人再坐会儿？装装装装装装什么装啊？电影都散场了，你觉得人家还会来吗？那那或许人家是有什么事情耽误了呢？我想再等等。夏雪，你是不是傻？你是不是觉得自己被人家耍得团团转，觉得自己这样子很深情啊？走了，回学校。你少管我！你以为我愿意管你的破事儿啊？我要不是看你在那傻站着犯蠢，我心疼，我才懒得管你。你才蠢！你是我的谁啊？你要管我？我就是傻，关你什么事儿啊？我就是愿意蠢，你管不着。行。我管不着，夏雨君，我实话告诉你，我已经知道那个人是谁。人家如果真的喜欢你，会让你在这儿。
。她心情不好，她有男朋友，关你什么事啊？你知不知道我像一个傻子一样在电影院门口等了多久？对不起啊，小军，我我以为你的意思是你跟十一一起看也可以。那你一开始就不要答应我呀、啊！林佑有男朋友，你这样天天出现在他面前，你真的很像一个傻子，你知不知道？其实，林佑跟袁汉成已经分手了。到底怎么回事啊？我也不知道呀。所以呢，你又有机会了是吗？我我没有那个意思。我。哎，小军。没事吧？你们？没事，没事，没事，没事。躺着没事。我刚刚要不要去医院啊？对不起，程老，都是因为我。你没有烫到吧？对不起。破歌唱比赛，只说话了，没怎么，还没什么。你衣服要吃了他的样子，平时好到恨不得穿一条裤子，现在呢，有意识避开他。能让你们兄弟感情破裂的，也就只有女人了吧？难道你变心喜欢林佑了？夏菊喜欢的人是程朗，所以你这几天跟吃了炮仗一样针对人程朗。哥们儿，你脑子里装的是不是福尔马林啊？你程朗又不喜欢夏小菊，他喜欢的是林佑啊。你俩又构不成竞争关系。况且，林佑刚跟男朋友又分手，这意味着什么？这代表着程朗又有机会了。你说你这个时候你不去关心夏小菊受伤的灵魂，你跟人程朗较什么劲啊？哎，程朗来了，我去打个电话啊，跟人好说说，啊，跟人好说说，坐坐坐。坐。这个苹果。说吧，对我有什么意见？我心里有数了，我会处理好的。小菊，一起跑啊！
得这么早？啊，好久没有锻炼了。跑步了，因为跑步的时候可以让你忘掉那些烦心事，一心一意的向前跑就可以了。那是他瞎了眼。你要知道，喜欢你的人都可以从舞蹈教室排到校门口了。对啊，我害怕没有人喜欢我吗？他不喜欢我，就是他瞎了眼。就是，不要放在心上。嗯，擦擦眼泪。哎，我这次运动会包了四百米，你跑步那么厉害，要不要跟我一起啊？这样的话，我们还可以每天一起训练。嗯，我就不参加了。我最近也是偶尔来锻炼锻炼。我现在每天都在图书馆学习呢，如果再不努力的话，我可能又要挂科了。好吧。唉。闭上眼睛，让自己想一些比较开心的事情。十一啊，你最近是不是有心事啊？没有啊。你不想说也可以，不过我也得提醒一下你，你最近的治疗进度比较缓慢。按照这样的速度，想在下学期解剖课程前能够完全治愈，有些困难。我希望你能够静下心，别让其他事情干扰到你的治疗。我知道了，顾医生，谢谢。你要不说我自己去了。哎，你没看人家顾医生正忙着呢吗？不要打扰人家，耽误人家时间。我告诉你还不行吗？他就说我最近太紧张了，让我放松放松心情。没了？没了。不是，放松心情？怎么放松心情啊？就听听音乐什么的呗。这个简单，黄俊在宿舍就能给你治。得了吧，他不吵死我都谢谢他了。哎呀，我肚子好饿啊，我们去吃饭吧，请你吃饭，当谢礼怎么样？那我要吃三食堂的鸡排。哼，一说到吃你就两眼放光，走吧。嗯、大图，你能好起来是我最近最开心的事了。嗯、站位置去。正好，阿姨。呃，我要一份丸子。好。怎么了？看到我好像很不开心的样子。你还生我气吗？嗯
我早就不生气了。嗯，你你胳膊好点没？没事儿。小菊，那天您又脚崴伤了，心情又特别不好，我怕他做出什么危险的事儿，所以您要去电影院啊，对不起。嗯，我知道，你不用跟我解释的。我已经没事了。小菊，嗯，我有件事儿想麻烦你。你最近要是不忙的话，能不能多陪陪云诺？他这个人，表面上看上去没什么事儿，但心里还是挺难受的。他去参加运动会。也是为了发泄一下，换换脑子。脚上的伤也没好，我还挺担心的。我会去陪他的，而且他最近不是分手了吗？你也可以去陪他呀。我会的，谢谢你啊，小军。你怎么在这儿啊？吃饭啊？怎么，不欢迎我？夏菊，走对面去，我跟程朗有话要说。你在那儿坐着，不也一样说吗？怎么了？我给你看看伤，坐对面怎么看啊？嗯，好的还挺快的，红印都快没了。本来也不严重，那我就放心了，吃饭吧。鸡排。我先回寝室了，你不再陪我们走会儿吗？不了，我先回去了。怎么小菊最近也这么容易情绪化？女孩子嘛，不都这样吗？走，打球去。今天不行，我约了林佑晚上一块写作业。哎，你和林佑现在进展怎么样了？干嘛突然问这个？嗯，还就那样吧。没有以前那么疏远，但也没有多亲近。你怎么进展这么慢啊？我觉得这样挺好的呀，慢慢来不是挺好的吗？哎呦，上了哲学系讲话就是不一样，这么有认识哲理啊！哎，我跟你讲，这计算机系可是狼多肉少，林佑不知道多少人盯着，你可得加把劲儿啊！你就别瞎操心了，林佑又不是那样随便的女孩。哎，这样，晚上呢，你来我宿舍找我一趟。我让黄俊给你讲一讲，这小子追女生很有一套，多跟人家学学啊。十一，我怎么觉得你最近特别怪啊？干嘛突然这么关心我跟林佑的事儿？怪怪怪怪怪什么怪啊？我是怕你喝多了，晚上又要跟我一起睡。那件事儿你给我忘掉啊！真的，张学友要来江州开演唱会，骗你干嘛？他可是我初中时的偶像啊！没想到你还喜欢张学友啊！我我太喜欢了我。大红，哎，淘淘，我先走了，别忘了后天开票。一定一定一定。淘淘，我跟你说，张学友来江州开演唱会了。是吗？真的太开心了，咱俩一起去看吧，好不好？张学友的事情我们待会儿再说，好不好？我现在有话想要问你。怎么了？这是我在你衣服里发现的。你跟谁去看电影了？我我跟徐红露去看的。谁？哎，别别，你你听我解释。你你先别急，你听我解释。呃，是这样，当时他约我们去看电影，我以为大家都去，结果我去了才发现，就他一个人。所以你就跟他一起去看了？我我当然没有啊！我跟他说，你以后再也别这样了。我扭头就走了。那这两张电影票为什么会在你这儿，而且还撕了票根？啊
。是这样，呃，他当时他看见我来了，他就把票给检票员了，然后他发现我走了，他就追上来，把两张票硬塞给我，说票都买了，不看也浪费。但我还是宁死不从，我扭头就走了。真的？真的？你当我傻呀？我跟别人女的看完电影，还不知道毁尸灭迹，等着让你抓现行啊？我今天不排练了，咱俩看电影去吧。好啊，那我要看情书。行啊，没问题，走吧。嗯，走走走，走看情书。我学生会一会儿还有事儿呢，那运动会的报名表填一下哈。我不参加运动会，你为什么不参加呀、啊？你跑得这么快，再说我都安排好了，你不参加我没法交代呀、啊。上次歌手大赛你就这样，这次运动会你也这样，你怎么每一次都强行推销、啊？拜托拜托，你就当给姐姐消化一个名额好不好？填好了回寝室给我就行，我还有事儿，先走了，拜拜。你去哪儿啊？嗯，要不要去吃早饭？哎，大红一大早就去排队买演唱会的票了，我去跟他送点吃的。涛涛，嗯，电影票的事情问清楚了吗？问清楚了，是我错怪他了。行吧，问清楚了就好。嗯，放心吧，那我先走了。嗯，拜拜，早点回来啊。嗯将就一点，慢点吃，喝点水。嗯。哎，你不是一大早就来排队了吗？为什么到现在都还没有排到啊？快了，我早上八点钟来的时候，这人老长了，这都晚上不能下来排队了。这也太夸张了。谁说他张学友的？票吗？票没了吧？没票了。现在已经卖完了，全部卖完了。不好意思啊，都卖完了。现在真的没有票了，没有票了，没有票了。不是你再找找，再找找，我排半年队了。我们这儿真没票了，你们再去别的地方看一看吧啊，别的地方估计也都没有了。你们快走吧，快走吧，真没票了啊！服了，这次门票还是没买到。你先喝点水吧。哎呀，没事儿嘛，这次没买到，我们等下一次嘛。下次，下次要等到猴年马月。我昨天就不该睡觉。你要不要？对，张学友演唱会的门票，我多买了一张。你到底要不要？你要的话，我便宜卖给你啊。你真的多一张张学友门票？你卖给我？你要的话，我就送给你好了。谈钱多伤感情啊！真的。徐光禄，你真的是我的幸运女神啊！哇，你太厉害了！涛涛，不是你怎么了？你怎么了？你怎么又生气了？啊？你知不知道老这么动不动甩脸的？我在朋友那边很没面子。是吗？那就真的对不起了，让你在女神面前丢脸了。刚刚就是太开心了，那幸运女神又不是真的女神，我女神只有你一个。红军啊，你
你要跟徐沐沐去开演唱会，我心里虽然很不舒服，但是为了让你没有遗憾，我也就忍了。可是你刚刚连问都没有问我，你就直接答应了，不是觉得你心里根本就没有我吗？你这么说可就冤枉我了。我刚真的就是太开心了，我一头一热，我我就答应了，我真的没想那么多。你怎么就认定我让你去？我们淘淘这么识大体、明大义，怎么会忍心？让我以后的生活在无尽的遗憾中呢。既然你这么生气，那这样，演唱会我不去了，我把票还给他。好啊，你都给我戴了这么多顶高帽子，我要是还不同意的话，岂不显得我很小气？这么说，你答应了？嗯，真好。你快回去吧，先走了。嗯，拜拜。太厉害了吧！我们还在学网页设计，你都能够设计小游戏了，你说我们怎么活呀你？你就是啊是，开始以为你来计算机系上课是为了追妹子呢，没想到你真是来学习的。你瞎说什么呢？这要让老师听到了，明天我就不用进这个教室了。哎呀，真棒！没事，不过他们有一点说的很对，你是真的很厉害。上课了。好，今天的课呢就上到这儿，下课。哎，陆十一，你留一下。吧。最近怎么回事啊？上课老是走神。对不起，我下次不会了。是不是还在为易雪正的事儿烦恼啊？您怎么知道的，老师？你以为能瞒多久啊？对不起。我不是有意要瞒您的，我只是。行了，我今天呢也不是来兴师问罪的。你是个不可多得的人才，只是这个病很难治。下个学期呢，我们就开解剖课了。我希望你要好好想一想，未来的路该怎么走。如果晕血症不根除的话，可能转系是最好的选择了。怎么了？我脸上有什么脏东西吗？我就是在想，你的脑细胞是不是比我们要多一些呀、啊？怎么就这么聪明呢？你一个旁听生，比我们这些正式生还厉害，让我们很有压力。哪、啊、你说的那么夸张？怎么没有？我听说我们班班长把各种编程的参考书全部借来了，你这是无形之中增加了我们的学习压力。我这些啊，就是小打小闹，跟那些真正的编程大师比起来，还差得很远呢。那已经比普通的大学生厉害很多了。那你这么夸我，我就投桃报李一下。如果你后面遇到什么问题，随时问我。这个是你说的？我说的。对了，林佑，你运动会的事儿准备的怎么样了？我正准备一会儿去操场训练呢。那一会儿我陪你去训练吧。我还以为你会反对我参加。如果晕血症
不根除的话，可能转系是最好的选择了。想什么呢？垂头丧气的啊？没什么。你不对，心情不好对不对？没有啊，关我什么事啊？哦，对了，你喜欢听什么歌？啊？干嘛突然问这个？问你你就说嘛，哪来的那么多为什么呀？嗯，我最近喜欢听点古典音乐。<笑>古典音乐，你听得懂吗你？你什么好笑的？我天天快被黄俊快吵死了，我得听点高雅的中和中和耳朵。哎。走吧，你不走，我走了啊说小菊跑得那么快就好了，还是跑得挺快，但你也不差、啊，而且在我眼里，你永远是散发着光芒的，相信自己。没想到啊，你不但脑细胞比一般人要多，嘴也比一般人要甜。我说的是事实啊，所以呢，你不要紧张，享受比赛的过程就好了。好，那到时候记得为我加油。我一定会为你加油的。突然想着报名了，四百米，刚好我们系这个项目没人报，真是太感谢了。嗯。我干了件蠢事儿，我也干了件蠢事儿。你怎么了？徐梦露买了两张张学友的票，我一心软就答应大黄跟他一起去看演唱会了。就他们两个人？嗯。你这不是在给他们制造暧昧的机会吗？我知道。可是大黄真的很想去看那场演唱会，他一大早就出去排队，排了很久都没有排到。我不想他明明有机会去，却因为我而错过。我怕他心里会不舒服。他怎么不会觉得你不舒服呢？没有，我。好了好了，不说他了。反正他要是敢跟徐梦露勾三搭四的，我第一个揍他。嗯，那你干了什么蠢事？我报了运动会四百米。这算什么蠢事啊？林佑也报了四百米。我是因为林佑才报的。那天，程朗帮我挡暖水壶的时候，我哭的止都止不住，害得程朗明明受伤了，还要哄我。他怎么就这么好呢？他为什么要对我这么好呢？害得我一
是放不下他。所以，你参加比赛，是想赢林佑一次？是不是很蠢啊？一点也不蠢，我支持你，你一定要赢。我尽力吧。哎，尽力吧。一会儿女子四百米，走吧，给夏雨菊加油去。夏雨菊也报了四百米啊？你你不知道啊？走吧，走吧，一块去，走。哎，不去。嗯，那我走了啊。哎，那磁带谁的？这夏雨菊一大早给你送过来的，说你着急。夏雨菊？啊。走了。陈一，嗯，刚在楼下碰见一个老师，说让我把这个这表给你，啊，这啥情况啊？现在开始点名，一号四二幺到，二号四二八到，三号四四六到，四号四五六到，五号四三幺。到，六号四幺三，快，跟你说话呢。八号四四三，没听到。到，记住你们的，跑道。小菊，你也参加四百啊？对啊，对啊，他也参加。我还想说能不能拿第一名呢，现在看来是没什么希望了。怎么没听你说啊？呃，他是被我硬拉过来的，他本来不想参加的。你怎么心不在焉的？刚裁判说话，你听到没？你在四号跑道，记住了。哦，那我先去忙了，加油。哎，我在五号，在你旁边的话，我觉得我拿个第二名是不是没什么问题啊？我最近都很少训练，但你基础好啊。你们准备的怎么样了？陈朗。哎，陈老，你知道吗？小菊也跑四百，现在看来，第一名肯定是没希望了。不知道能不能拿个第二名。本来还想说拿个第一名的，干嘛呀？输了可不要哭鼻子哦。你就不能说点好听的呀？我再说好听，我再给你加油啊！哎呀，知道了，知道了，知道了。你们好好加油，一会儿比赛之前，好好活动一下手脚，千万别扭伤了。嗯。对吧？对吧，总？对圈，对 K， 大黄，哎，来了，你怎么还在这儿啊？运动会马上开始了，走啊！哎，等下，运动会有什么可看的？要带你出去玩啊！哎呀，小军还没跑呢，等他跑完以后我们再去，好吧？你宁愿看小军跑步，也不愿意跟我出去玩，真怀疑我在你心里的位置啊！别人都是重色轻友，怎么到你这儿，你反过来了呢？嗯。让我来看看，你哪来的色呀？我这么帅你都看不到我的色，给你看看。哎，黄俊，玩不玩了？你俩要是腻歪，你俩出去。你，你不好意思哦
，王俊宏先带走喽。哎哎哎，徐梦，往接一下。走走走。哎，露露姐，来来来来来，继续。自己不用向谁证明什么。加油，去！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加加油！加油！加油！加油！徒弟